ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് വീടുകളിലാണ് മഹദിയായ ഉമ്മുഹമ്മദിയുള്ളാഹുവൻ നബിതങ്ങളോട് വിവാദത്തുകൾക്ക് വർദ്ധിത മൂല്യം ഓഫർ ചെയ്യപ്പെട്ട പള്ളികളിലൊന്നായ മദീന പള്ളിയിൽ മുത്തിനബിയോടൊത്തുള്ള ജമാഅത്തിനൊന്ന് സംബന്ധിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വീടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നിസ്കരിക്കാൻ ഉത്തമം എന്ന് ലോകൈക ഗുരു സയ്യിദുൽ വുജൂദ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കഥക തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കുന്ന റൂമിന്റെ തൊട്ടുപ്പുറത്തെ കൊച്ചു റൂമിൽ ഒരു പാത്രം അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാത്രം തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ നല്ല ചപ്പാത്തിയും നല്ല മട്ടൻ കറിയും ഉണ്ട് അലിയാര് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ എന്നെ കുറെ നടത്തിയല്ലേ ഫാത്തിമ ബീബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഇതില്ല നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ പറഞ്ഞു അലിയാര് തങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ദീർഘം കടം കിട്ടിയത് മറ്റൊരാളുടെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ കൊടുത്തതിന്റെ പറക്കത്തായി അള്ളാഹു നൽകിയ ആഹാരമാറിയമോഹാദ ഒരു കാലത്ത് സക്കരിയ നബി അലൈസലാം മറിയം ബീവിയുടെ അടുക്കൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ റൂമിൽ നല്ല ഭക്ഷണം കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചില്ല എവിടുന്ന് കിട്ടിയ മറിയം ഉടനെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ ഇതുപോലെ അള്ളാഹു നൽകിയതാ പറഞ്ഞു വന്നത് മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുക എന്നത് സ്വയം പ്രയാസങ്ങൾ മറന്നു സഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ നിലപാടുകളാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ജാഗിലിയ കാലഘട്ടത്തിലെ നല്ല സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നു ഏതായിരുന്നാലും നന്ദിയുള്ള മനസ്സുണ്ട് ുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാ അള്ളാഹു നന്ദിയുള്ള മനസ്സ് നൽകി നമ്മെ പരിഗണിക്കുമാറാവട്ടെ രണ്ടാമത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാ അലാതുമൂപ സമാധാനം നേടാൻ എന്തെല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം നടത്തുന്നു കച്ചവടം തുടങ്ങുന്നു പൊളിയുന്നു കൂലിത്തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നു പ്രശ്നമാകുന്നു അവസാനം കടത്തു കുടുങ്ങിയിട്ട് സമാധാനം നേടാൻ ചിലയാളുകൾ മദ്യത്തിൽ അഭയം തേടും ആ കള്ളു വാങ്ങാൻ കടം വാങ്ങിയതും കൂടി കടായി മാറും അങ്ങനെ പല നിലക്കും പലതും പരീക്ഷിച്ച് പരാജയപ്പെടുന്നവരോട് പറയുന്നു മനസ്സിന് ശാന്തിയും സമാധാനവും നേടാൻ അതിനുള്ള പരിഹാരം ദിക്കറാണ് മനസ്സിന് ശാന്തിയും ഹൃദയത്തിന് സമാധാനവും ലഭിക്കാൻ എല്ലാ മേഖലകളിലും ദിക്കറ് പതിവാക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മഹാനരായ നബി മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു 
കെലിമത്താനി രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്തൊരു റാഹത്തെറിയ നല്ല വളരെ ഇഷ്ട പടച്ചോല് ഭയങ്കര താല്പര്യം പരലോകത്ത് മീസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തുലാസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ മത്തി തൂക്കണ ഞെണിങ്ങിയ തുലാസല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ത്രാസുകളല്ല പിന്നെ ഇസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം മീസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തുലാസ് ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു തല നോക്കിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ബോധം കെട്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ സഹാബികൾ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്ന മുത്തിനബിയോട് ചോദിച്ചു എന്താ കാരണം ഒന്നുമല്ല ആ തട്ടിന്റെ വലിപ്പം കണ്ടിട്ടാണ് വലിയ ചെമ്പ് നമ്മള് വലിയ ചെമ്പ് കണ്ടത് പജ്മീറിലാണല്ലോ എന്നാൽ മീസാന്റെ തട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഓൾ യൂണിവേഴ്സ് ഇത് മുഴുവനും മീസാനിന്റെ തട്ടിലിട്ടാൽ ഒരു വലിയ ചെമ്പിൽ ഒരു ചെറിയ നാണയത്ത പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അത്ര വലിയ തട്ടാവാൻ നമുക്ക് നടക്കാറുള്ളത് നിസ്കാരം ഒരു പക്ഷേ അതിന്റെ കുറവുകൾ കൊണ്ട് കനപ്പെട്ടു വന്ന് വെള്ളമില്ല നാം എടുക്കുന്ന നോമ്പുകൾ അത് കനം തൂങ്ങിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല എന്നാൽ മീസാൻ എന്ന തുലാസിൽ കനം തൂങ്ങുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മുപ്പത് അമലുകളിൽ ഒരു അമല് സഹോദര ഹബീബിനിബിതങ്ങൾ പറയുന്നു ചൊല്ലാൻ പ്രയാസമില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള മീസാൻ എന്ന തുലാസിൽ കനം തൂങ്ങുന്ന രണ്ട് വചനങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് വിശിഷ്ട വചസ്സുകളുണ്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലാറുണ്ട് മകരിബിന്റെ മുമ്പ് സുബിക്ക് ശേഷവും അത് ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അതൊന്ന് ചൊല്ലുന്നത് അള്ളാഹുബിന്റെടിക്കൽ വലിയ സ്ഥാനമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വലിയ നട്ടമുള്ളതാണ് മഹാനരായ ഖലീലുല്ലാജിന്റെ രാത്രി മുത്തി നബിയുമായി സംവദിച്ചപ്പോൾ അബീബായ തങ്ങളോട് അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രശ്ന പ്രയാസ പ്രതിസന്ധി ദുരിത ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ അവിടുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്കറാണ് തെസ്ബിഹന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഒരു പത്തെണ്ണവും വൈകുന്നേരവും ഒരു പത്തെണ്ണവും ചൊല്ലാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയാൽ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ദിക്കറിലൂടെ പരിഹരിക്കാം അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ദിക്കറാണ് പറയുന്നത് അത് താഴെയുള്ള നിധിയാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം ഒരു നിക്ഷേപമായി വലിയൊരു സമ്പാദ്യമായി അള്ളാഹു നൽകിയതാ ആ ദിക്കറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് എഴുപത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാ അതിനാഹാറ് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും നോർമൽ സ്റ്റേജിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ദാരിദ്ര്യമെങ്കില് സാമ്പത്തിക പരാധീനതയെങ്കില് ആ സാമ്പത്തിക പരാധീനത ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പ്രശ്നമാണ് അഥവാ അതിനേക്കാൾ മുകളിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാ ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമായി ഹബീമായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് അവിടുന്ന് കാണിച്ചു തന്ന ഇന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വൈറസ് നിപ വൈറസ് അല്ല അത് ഉണ്ടോ അല്ലേ എന്നുള്ളവർ തന്നെ ഇപ്പൊ തർക്കാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ വൈറസ് ആണ് ഈ മടി അറിയുന്ന സാധനം 
ഉറങ്ങണതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ഉതുണ്ടാക്കി കിടന്ന മലക്കുകൾ ദ്വാരക്കും എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് മടി നിസ്കരിക്കണതിന് മുമ്പ് ശേഷമൊക്കെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് നിർവഹിക്കാൻ അതൊരു മടി കുറച്ച് കുർആാൻ ഓതാൻ നോക്കുമ്പോ അതിനും മടി അങ്ങനെ ഫുള്ള് മടി സ്വർഗപ്രവേശം തടയുന്നൊരു കാര്യമായിട്ട് അസാരി മാമു പറഞ്ഞു അതും അവാർഡ് തന്നെ മടിയാ ഒരു ഭരണാധികാരി ഒരു രാജാവ് ഏറ്റവും വലിയ മടിയന് സമ്മാനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള നിലക്ക് മടിയന്മാർ അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലുണ്ട് ഇത്ര നാലാളുകൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കും കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി മടിയനാണ് ഈ സീന് സ്വർണനായണ എടുത്തിട്ട് അല്ലയോ മടിയ ശിരോമണികളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കി കാണിച്ചു ഏറ്റവും വലിയ മടിയന് ഇതാ സമ്മാനം തന്നെ അപ്പൊ മൂന്നാള് നീച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്തരെ ഞാൻ മടിയനാണ് ഒരു മാസമായി പണിക്ക് പോയിട്ട് മറ്റോ പറഞ്ഞത്തരെ ഞാൻ രണ്ട് മാസമായി ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ ആ വലിയ മടിയന് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ആള് പറഞ്ഞത്തരെ ഞാൻ പണിക്ക് തന്നെ പോലില്ല ഞാനാ മടിയന അപ്പൊ നാലാമത്തവൻ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അനക്കിത് വേണ്ട ചോദിച്ചു വേണം പക്ഷെ പിന്നെ നീച്ചണ്ടേ ഇവിടെ നിന്ന് എണീക്കണ്ടേ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇതേ രൂപത്തിൽ അലസന്മാരായി പലപ്പോഴും പലരും മാറുന്നു വിവാദത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരിക്കലും മടിപാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മഹാനരായ ഇമാം മുസ്ലിം റതി അള്ളാഹുവെന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കാണാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സുബൈക്ക് ശേഷം ഒരു ദിവസം സുബയുടെ മുമ്പേ നേരത്തെ വന്ന സഹാബിമാരോട് സുബൈ നിസ്കാര ശേഷം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആർക്കാണ് നോമ്പുള്ളത് സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അനയാ റസൂൽ ആരാണൊരു മിസ്കീനിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് ആ സുബൈക്ക് വന്ന സുദ്ദീഖുല്ലക്ക് വരു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു രോഗിയെ ആരാണ് സന്ദർശിച്ചത് അതിനും മറുപടി പറഞ്ഞു അനയാ റസൂൽ അള്ളാ ഞാൻ അത് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചു ആരാണൊരു ജനാസയെ അനുഗമിച്ചത് അതാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് മഹാനരായ സുദ്ദി കൊല്ലക്ബർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അനയാ റസൂൽ അള്ളാഹിബായ തങ്ങളെ ഞാനാ നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്കും അത് പറഞ്ഞപ്പോ നേരം പുലർന്നപ്പ എനിക്ക് തോന്നി ഇന്ന് നല്ല ദിവസം ഒന്നാണ് സുന്നത്തോമ്പെടുത്താലും കാരണം ആരെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നോമ്പെടുത്തും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ല കൊളസ്ട്രോൾ കുറക്കാൻ നല്ലതാണ് നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില ഡോക്ടർമാർ പറയലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇറച്ചി കൂട്ടലാണ് ഷുഗറിന് പരിഹാരം എന്നുള്ളത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഫുള്ള് ഇറച്ചി ചോറൊന്നുമില്ല ഗോതമ്പൊന്നുമില്ലാതെ എന്താ അറിയില്ല അങ്ങനെ പലജാതി ചികിത്സകൾ ഇന്ന് വാട്സപ്പ് പറഞ്ഞ കിതാബ് താഴെ ചെയ്ത പയ്യ കണ്ടു മത്തൻ മത്തൻ ദിവസം കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ കഴിച്ചിരുന്ന ആൾ ഇപ്പൊ നിർത്തിയതും കണ്ടു എന്റെ നിർത്തി അറിയില്ല അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും പല പരീക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ കാണാം എന്തോ ആവട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാ അസുഖമുള്ള ആളുകൾക്കും ശിഫ പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ അല്ല ആരും പറഞ്ഞില്ല അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുത്തഞ്ചു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം കിലോമീറ്റർ അകറ്റും അപ്പൊ സുന്നത്ത് നോമ്പ് പദം പരമാവധി പതിവാക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നോമ്പെടുത്തു ഞാൻ എങ്ങനെ പോന്നപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു സുബാനുള്ള പനി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാ 
രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുക എന്നത് വലിയ കൂലിയുള്ള കാര്യമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് മലക്കുകളുടെ നേടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സംഭവമാണ് ലോക സന്ദർശനം ഇസ്ലാം നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ച വലിയ നേട്ടമാണ് എങ്ങനെ രോഗ സന്ദർശനത്തിന് അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ആനരായ നബി മുഹമ്മദ് എന്നും പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വഴിയിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി നിൽക്കാറുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സായ കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടി മറ്റൊരു മതത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ് എന്നാലും നബിത്തങ്ങളുടെയും സ്വാപത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായി പള്ളിയിൽ ഒന്ന് വന്ന് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് അതിയായി ഉത്കടമായി അഭിലഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക മോനാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മോനെ കാണാതെയായപ്പോൾ നിബിത്തങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മാരക രോഗമാണ് ആസന്ന രോഗിയായ മരണം മുഖാമുഖം കണ്ട് വേദനയാൽ കടിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് കൊച്ചുകുടിലിൽ കഴിയുകയാണെന്ന് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വിവരം കിട്ടിയപ്പോൾ ജാതി നോക്കാതെ ആ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പശ്ചാത്തലം നോക്കാതെ ആ കുട്ടിയെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പോയി എങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ അടുക്കൽ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് നെറ്റിത്തടത്തിൽ അവിടുത്തെ കൈ വെച്ച് പറയുന്നു ഒരാള് രോഗ സന്ദർശനത്തിന് പോയാൽ പരസ്പര ദർശന സ്പർശനാനുമതിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ വലതത്തെ കൈ നെറ്റിത്തടത്തിൽ കൈ വെച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ആയിരക്കുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ തലയിൽ നെറ്റിയിൽ കൈ വെച്ച് വേദന മറന്നു ആ കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞു സഹാദത്തിന് സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയാൻ അപ്പൊ ഈ മോന് മുത്തിനബിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി മാതാപിതാക്കളെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇത് ചെല്ലിയ ഓൽക്ക് പറ്റൂല ചെല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗം കിട്ടൂല എന്താ പൊട്ടാത്ത അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടിന്റെ അടിയിൽ ഒരു കുടുങ്ങൽ ഇപ്പോ ഷാഫി മാമിന്റെ കാലത്ത് ഒരു വിചിത്രമായ ഒരു വിഷയം ഒരു പെണ്ണ് കോണി കയറി പോവുക അന്നുകൊണ്ട് തട്ടൊക്കെ കോണി ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്ന സമയത്ത് നടുവിലെത്തിയപ്പോ എപ്പോഴും ഈ പെണ്ണിനൊന്ന് കുടുക്കണം കുടുക്കണം എന്ന് ഈ മാപ്പിള കുറെ കാലേക്ക് ചിന്തിക്കൽ തുടങ്ങി പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു ഭയങ്കര തന്ത്രമുള്ളവരാണല്ലോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഊരി പോകലാണ് അന്ന് നല്ലൊരു അവസരം കോണിന്റെ നടുവിലെത്തിയപ്പോ ഇപ്പം പറഞ്ഞു ഇത് മോളി കയറിയാലും എന്നെ മൂന്ന് നിലാക്കും പോകും താറ്റിക്ക് ഇറങ്ങിയാലും മൂന്ന് നിലാക്കും പോകും തലിക്കാക്കെ മടങ്ങാൻ നിർവാഹം ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഭാര്യന്റെ വീട്ടുകാരോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇയ്യ എന്റെ പെരേക്ക് പോയാൽ എന്റെ മൂന്ന് നിലാക്കും പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ആ ഭാര്യ വീട്ടുകാരോട് നന്നായാലും ഒരു പോകാൻ പറയും അഥവാ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തലാക്ക് സംഭവിക്കും അതിന് മടങ്ങാൻ നിർവാഹം കാരണം തൊള്ള കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ബന്ധം വായ കൊണ്ട് പോകും അത് വേറെ വിഷയം അത് സംഭവം അങ്ങനെ പിന്നെ അതിന് എന്താണ് മാർഗം അത് മാർഗം വേറെ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ ചോദിച്ചോളൂ അപ്പൊ പറഞ്ഞു മാർഗം ഒരു മാനില്ല ആ പള്ളിക്കെന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരാൾ മണ്ടി കാരണം ജമായത്തിന് മഴ ഉതറാണ് കാരണം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ആളുകൾ അവ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് കോണിന്റെ നടുവില് ഇപ്പൊ മുകളിലേക്ക് കയറിയാലും തലാക്ക് സംഭവിക്കും താഴ്ത്തി കയറിഞ്ഞാലും സംഭവിക്കും അവിടെ നിന്നു താഴ്ത്തി ഇറങ്ങിയാൽ സംഭവിക്കും കയറിയാലും സംഭവിക്കും ഷാഫി മാമിനോട് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ആൾക്കാര് ഒരു കുടുക്കണ്ട് കാരണം എന്താ കുടുക്കണ്ട കോണിന്റെ നടുവിൽ ആളുള്ളത് എത്ര വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ നടുവിൽ പോ അത് ഇപ്പോഴത്തെ കൂണിയല്ലല്ലോ അത് മരത്തിന്റെ കൂണിക്കായിരിക്കും കയറുന്ന കൂണി പോയിരിക്കും ഷാഫിമാന്ന് അവ ചാടാൻ പറഞ്ഞ കാര്യൊന്നും വേണ്ട ഇറങ്ങിയൊന്നും വേണ്ട പോണ ചാടി കച്ചോ കാലം ഓടിഞ്ഞാലും തലാക്കൂലല്ലോ 
അങ്ങനെ നടൂല് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഈ മോനെ വീണ്ടും ഹബീബായ തങ്ങൾ എവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി മുത്തിനബിയുടെ മുഖത്തേക്കും മാറി മാറി നോക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ കാരുണ്യ കടലായ മുത്തിനബിയുടെ നയനങ്ങളിലൂടെ കണ്ണുനീരൊഴുകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഈ മോനും കരയുകയാണ് ഉടനെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു പറയുന്നത് മോനെ ചൊല്ലിക്കോ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണ് ആ മോനങ്ങ് ചൊല്ലി പുഞ്ചിരിച്ച് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കളും സ്വാഭിമാരായി എന്നാണ് ചരിത്രം എന്തേ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സമീപനമാണ് ലോക സന്ദർശനം നിബിത്തങ്ങൾ വലിയ പുണ്യമുള്ളതായി ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച വലിയ മഹത്തായ കാര്യമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കണം അതോടുകൂടെ സന്ദർശിക്കണേനും ചില നിബന്ധനകൾ ചില ചിട്ടകൾ ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഉളു ഉണ്ടായിരിക്കും സന്നദ്ധം എന്നാൽ അത് ആ രോഗിക്ക് രോഗശമനത്തിന് അത് അപ്പൊ ഒരാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവ മഞ്ചേരിക്കോ അരമ്പിക്കോ മൗലാനിക്കോ അൽഷിഫിക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക പോകുന്ന സമയത്ത് നെയ്യത്ത് നെയ്യത്ത് നന്നാക്കുക എന്നത് ഏത് വിഷയത്തിനും വേണ്ടതാണ് ഇതെവിടുന്നാ വരുന്നേ ഞാൻ അൽഷിപ്പിക്കുന്നു എന്തിനപ്പ പോയത് എന്നാൽ ഞാൻ കിടക്കുമ്പോ ഓം വന്നിരുന്നു ഓം കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മോശല്ലേ ഒരു കാര്യം ഒരു നേട്ടോ അവ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്താണ് എന്ന നിലക്ക് രോഗിയെ സന്ദർശിക്കൽ വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് രോഗ സന്ദർശനത്തിന് പോകുമ്പോ നാം അവര് കിടക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോ വലത്തേക്കാല് വെച്ച് ബിസ്മില്ല ബിസ്മില്ല ഇത് ചെല്ലി കയറ്റം ഒന്ന് മന്ത്രിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കൽ രോഗിക്ക് സന്തോഷമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം അവിടെ നിൽക്കാന്ന ജമാത്തടക്കം ഒഴിവാക്കാനുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ശിഫ പ്രതീക്ഷിക്കുകയോ വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാവുകയോ പ്രയാസം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യും ഞാൻ അവിടെ നിന്നാൽ എന്നാൽ ജുമ അടക്കം ഒഴിവാക്കാനുള്ള മസാല വരെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കൽ കൊണ്ട് സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം അവിടെ സന്തോഷമുള്ള വർത്താനം പറയാം എക്സറ കീക്കാൻ തൂക്കി കുടിച്ചിട്ട് തല കുത്തിയിട്ടാ കൂണല്ലേ അപ്പൊ എന്താ ഇയാൾക്ക് അസുഖം തന്നെ അറിയില്ല സന്തോഷമുള്ള കലാമുകൾ പറയേണ്ടതാ സന്താപമെല്ലാം നീങ്ങുവാനുതകുന്നതാ മോനെ നീ ഭാഗ്യവാനാണ് ഉമ്മാ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവതിയാണ് ആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ആളാണ് പോയ കാലങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിച്ചത് പൊറുപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു നൽകിയൊരു സാഹചര്യമാണ് സാരമില്ല ഇതിലും വലുത് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു ശിപ നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ നിലക്ക് ആശ്വാസ വാക്കുകളാണ് പറയേണ്ടത് നല്ല സംസാരമാണ് വേണ്ടത് 
ആന്നലക്കാണ് സന്ദർശിക്കേണ്ടത് മഹാനരായ അബൂബക്കർ സുബൈയുടെ മുമ്പേ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ആ രോഗ സന്ദർശനത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തി എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് മൂന്നാമതോ മന്നത്തിന ആരാണൊരു സാധുവിന് ഭക്ഷണം നൽകിയതെന്ന് ഹബീബി നബി മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ ചോദ്യത്തിന് മഹാനരായ അബൂബക്രിസ്തിയെ പ്രതികരണം എന്താപ്പോട്ടിയപ്പോ വാങ്ങി ഒരാളൊരു സാധനം തന്നാലും മടക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മടക്കുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം അള്ളാഹു അയാളിലൂടെ ഒരു നിയമത്തെ ചെയ്യുന്ന മടക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഒരിക്കൽ ആയിഷാ ബി പ്രതി അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ഒരു സഹോദരി സെഞ്ചിയിൽ എന്തോ കൊണ്ടുകൊടുത്തു ആയിഷാ ബി എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞോട് കൂടെ നിമിഷലാലിശ്രമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഓ ആയിസു ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ നമുക്ക് അത് ആവശ്യം വരുന്നു എന്നില്ല എന്നാലും അള്ളാഹു താല ആ ഒരു സഹോദരിയിലൂടെ ഒരു റഹമത്ത് ഒരു നിയമത്ത് നിനക്ക് കൊടുത്തയച്ചിട്ട് അത് തിരസ്കരിക്കാൻ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ധൈര്യം വന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനരായ നിമിഷങ്ങൾ ജാപത്ത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം സുബേഷ് കെറ്റിട്ട് അങ്ങനെ ദ്വാരുന്നു ദിവസങ്ങളായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അള്ളാഹ് വിശക്കനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ദ്വാരിക്ക അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോണ്ട് തിളങ്ങണ സ്വർണ നാണയം നല്ല സ്റ്റൈലുള്ള സ്വർണ നാണയം അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും കൊഴിഞ്ഞടിയതായിരിക്കും ഉമ്മർത്താണ് വീടിന്റെ ഉമ്മർത്താണ് ആരും വരാൻ സാധ്യത അല്ല എന്നാലും കാരണം കിട്ടില്ല മുന്നോട്ട് അങ്ങനെ പോയപ്പോ ഒരു ആടുണ്ട് വരുന്നത് ഈ ആടിന്റെ വായിൽ ഒരു റൊട്ടി ഉണ്ട് ഈ റൊട്ടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന മുമ്പിലെത്തും അപ്പൊ മുമ്പര് പുറത്തേക്ക് വന്നു അതിൽ ഇവിടുത്തെ ഒന്നും ആട് ഈ ആരാന്റെ റൊട്ടി വീരാൻ അനുവദിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ പൊരുത്തം വേണല്ലോ പൊരുത്തം ഉണ്ടോ അല്ലെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ആട് പിടുക്കു വന്നു അപ്പോ മൂപ്പര് അങ്ങിട്ട് നിന്നു മൂപ്പര് അങ്ങിട്ട് നിന്നപ്പോ ആട് അങ്ങിട്ട് നിന്നു അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ മാറി കളിച്ചപ്പോ അവസാനം ഈ ആട് ഒരു പാറക്കല്ലിൽ ഈ റൊട്ടി വെച്ച് അള്ളാഹു താലെ ആടിനെ കൂടാണ് സംസാരിപ്പിച്ചു ആട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല സ്വർണ നാണയം തന്നു നിങ്ങൾ എടുത്തില്ല അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് അല്ല തന്നത് അത് നിങ്ങൾ എടുത്തില്ല പിന്നെ അള്ളാഹു താല എന്നിലൂടെ ഒരു റൊട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തയച്ചു ഇതും നിങ്ങൾ എടുക്കണില്ലെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ നിയമത്തിനെ തിരസ്കരിക്കാൻ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന് ധൈര്യം കിട്ടിയതില്ല അപ്പ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരാ റൊട്ടി വാങ്ങി പകുതിയാക്കി പകുതി കൊടുന്ന നാടിനും പകുതി അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ കുട്ടികളൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളെ മുമ്പിൽ കൂടുന്ന വെച്ചാല് അണ്ടി പരിപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചായക്ക് വേണ്ടി കൂടുന്ന വെച്ചാല് ചില ആളുകൾ മുമ്പിൽ കൊടുക്കും ചില ആൾക്കാർ കീഫിലിട്ട് കൂടും അങ്ങനെ പല ആളുകളും അപ്പൊ അബ്ദുൾ റഹ്മാനോ റൊട്ടി കൊടുത്തു ഞാൻ ആ റൊട്ടിയോട്ട് പോരുമ്പോ ഒരാള് മരച്ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തണു മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പിലൊരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പടുവൃദ്ധനായ ഒരാളെ കണ്ടു വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞ് ചുരുണ്ടിക്ക ഞാൻ അത് അയാൾക്ക് കാരണം വിശന്നവർക്ക് ആ ആരം കൊടുക്കുക എന്ന പുണ്യം നിസ്തുലമാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഒരാൾക്കും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്ര വലിയ പുണ്യാണ് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന സംവിധാനങ്ങളും സൗജന്യ സേവനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണല്ലോ ഈ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് നിലനിർത്തി തിരുമാറാവട്ടെ ഞാൻ അങ്ങനെ പോരുമ്പോൾ ഒരു ജനാസ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ മയ്യ ആരാണ് ഒരു ജനാസ ചുമന്നത് 
ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ജനാസ കണ്ടു ഞാൻ അതിന്റെ വിനോദ പോയി ജന്നത്തിൽ ബക്കയിൽ കവറടക്കാൻ കൂടിയ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനാസ ജനാസയുടെ കൂടെ പോകൽ വലിയ പുണ്യമാണ് നിസ്കരിക്കാൻ ഉണ്ടാകൽ വലിയ പുണ്യമാണ് ജനാസ സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കലോ ഇരട്ടി പുണ്യമാണ് നാളെ മയ്യത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് അങ്ങാടിയിൽ അയില നോക്കണ പോലെ ഒന്ന് എത്തിയൊക്കെയാണ് പോകും ചില ആളുകൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ചിട്ടകളുണ്ട് ഇതുവരെക്കും ഒന്നുമില്ല വൃദ്ധ പോവ നാട്ടുവർത്താനം പറയാ വേറൊരു സംഭവം ഓരോന്നിനോ ചിട്ടകളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു പറഞ്ഞു വന്നത് നന്മ പ്രവർത്തിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഏതെല്ലാം അവസരങ്ങളുണ്ടോ ആ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നവരാണ് മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഏതായിരുന്നാലും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അള്ളാഹു നൽകിയ വലിയ നേമത്താണ് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ സ്വർഗലോകത്ത് അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകം വീട് സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പത്ത് അമലുകളുണ്ട് അതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അമലാണ് മമ്പനാലില്ലാഹി മസ്ജിദൻ ബനല്ലാഹു ലഘു ബൈതം ഫിൽ ജന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിനു വേണ്ടി ഒരാളൊരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചാൽ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രത്യേകം വീടുണ്ട് എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള അതുപോലെയാണ് അർബഅമ്മൻ കുന്ന ഫീഹി നാലു കാര്യം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ ബനല്ലാഹു ലഘു ബൈതം ഫിൽ ജന്ന അവർക്ക് സ്വർഗലോകത്ത് വീടുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു ഫൂട്ടിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഒരാൾ വാല്യൂ നിശ്ചയിച്ചാൽ എത്രയുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ വലിയ മൂല്യമാണ് ഒരടി ഒരു ഫൂട്ട് മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ മുപ്പത് പോയിന്റ് നാല് എട്ട് ആണെങ്കിൽ ഹാലന്റ് കണക്കിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റൂൾ പ്രകാരം മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളതെങ്കിൽ ആ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ വാല്യൂ ദുന്യാവമാഫിഹ ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവനും ഒരാൾ വില നിശ്ചയിച്ചാലും ആ സ്വർഗലോകത്തിന് വില കണക്കാക്കിയതാവൂല മരണമില്ലാത്തൊരു ലോകം സന്തോഷം മാത്രമുള്ളൊരു ലോകം ദുഃഖമില്ല ദുരിതമില്ല ദുരന്തമില്ല അഞ്ചു കൊല്ലം കൂടുമ്പോ എലക്ഷനുമില്ല അല്ലാത്തൊരു ലോകാണ് സ്വർഗലോകം എന്ന് പറയുന്നത് മണിയില്ല റബ്ബെ വാങ്ങുവാന വീട് കൊതിയുണ്ട് വല്ലാതെ എപ്പോഴും അതിനോട് അതിലേക്കു നീയൊരു പാസ് താമന്നാനേ അത് നിൻ്റെടുക്കൽ മാത്രമാ തന്നാനേ ആ സ്വർഗലോകം ലഭിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാ ലാഹുവാ ഭാഗ്യം നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ സ്വർഗം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബ്രോക്കർമാരെ പോലല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ലോട്ടോ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് വംശനാശ ഭീഷണിയില്ല എന്നാണ് ഇന്നാൾ ഒരു പത്രത്തിൽ വായിച്ചത് ബ്രോക്കർമാര് എന്നുള്ളത് കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ടൗണിൽ നിന്ന് 
മഞ്ചേരി നിന്നോ പഴമന്തത്ത് നിന്നോ വാണിയകുളത്ത് നിന്നോ ഒരു കന്നിന വാങ്ങി എന്നൊക്കെ ബ്രോക്കർ അപ്പം പോയിട്ട് ചില ബ്രോക്കർ അമർത്തി ഒന്ന് തോന്നും തോണ്ടി അങ്ങനെ തോണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ ഗുണം പറഞ്ഞാൽ പറയും ഞാൻ തോണ്ടിയിട്ടല്ലേ വാങ്ങിയത് മോശം പറഞ്ഞാൽ പറയും അപ്പോഴും ചെങ്ങായി ഞാൻ തോണ്ടി ലച്ച അവിടെ നിന്നെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ വൈദ്യരെ കുറച്ചൊരു പോലെ നല്ല പ്രായമായ വയസ്സായ ഒരാൾ ഡോക്ടർ ഒരു വൈദ്യരെ കാണിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ അട്ടിയ അയാൾ മരിച്ചാല് ഇയാൾ എന്താ പറയാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നോക്കിയത് കാര്യമല്ല അയാൾ നീച്ച് നടന്നാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല രണ്ടിനും പറ്റുന്ന കൊടുത്തു അങ്ങനെ അതിലെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കരുതുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് മുഴുവനും എന്തും കിട്ടുന്ന അതാണ് നാല് കാര്യത്തെ നാല് മേഖലയിലേക്ക് ഒരാൾ നീക്കി വെച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കും ഭൗതിക ലോകം വിശ്രമിക്കാനുള്ളതല്ല വിശ്രമത്തെ ഖബറിലേക്ക് എല്ലാം മറന്ന് സന്തോഷം അത് മീസാൻ എന്ന തുലാസ് അനുകൂലമാകുന്നത് വരെ പിന്തിച്ച് അതുപോലെ മനസ്സൊന്ന് സമാധാനിക്കാൻ സിറാത്ത് എന്ന പാലവും നീക്കി വെച്ച് മനസ്സിൽ തോന്നിയതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അത് സുഖമാണ് എന്തും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സഹാബി ചോദിച്ചു എനിക്ക് കച്ചവടാ പണി അവിടെ ഒരു പീടിയിടാൻ പറ്റുമോ സ്വർഗത്തില് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കട തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ആഗ്രഹമാണല്ലോ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ പൂതിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ നിമിഷം പറഞ്ഞു ഇന്ന പിൽ ജനത്തിന്റെ സൂപ്പ സ്വർഗത്തിൽ വലിയ അങ്ങാടി ആ ടൗണിൽ നല്ലൊരു കച്ചവടം തുടങ്ങാം അപ്പൊ വേറൊരാള് ചോദിച്ചു ഈ കരുതിയതൊക്കെ മുമ്പേക്ക് വരുമല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കരുതിയ ഭക്ഷണം വരും വെള്ളം കരുതിയ വെള്ളം വരും എന്തും മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോ അവിടെ ഒരാൾ പേടിയിട്ടിരുന്നാലേ ഈശനാക്കിയിരിക്കേണ്ടി വരില്ല അതിനാരെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങാൻ വരുമോ കച്ചവടം ചെയ്യുകയിൽ ഒരു ത്രില്ല് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആളുകൾ വന്ന് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വാങ്ങണം അത് സെയിലാവണം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അപ്പോഴല്ലേ ഒരു വാഹത്തുള്ളൂ അതല്ലേ ഒരു സംഭവം അപ്പൊ അവിടെ ആരെങ്കിലും വാങ്ങാൻ വരുമോ എന്ന് വെച്ചപ്പോ ദർശനത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ കച്ചവടം ചെയ്ത് ത്രില്ലായ അതുപോലെ തന്നെ വാങ്ങിയിട്ടും ത്രില്ലായ ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും വീട്ടിൽ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങാടിയിൽ ഒരു മരിച്ച കോയിന്റെ വീസുന്ന അൽഫാമോ തണ്ടൂര് എന്തും പറയാലോ അല്ലെ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കുട്ടിക്കോഴി തള്ളക്കോഴിയോട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പേരുകളുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പേരില്ലാത്ത വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുട്ടിയെ നമുക്ക് മരിച്ചാലാണ് പേര് അല്ലെ ബ്രോസ്റ്റ് അൽഫാമ് ചവായി തണ്ടായി എന്തെല്ലാം സംഗതികൾ അവ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നല്ല ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കട കാണുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് കയറി ഒരു ഫ്രഷ് ലൈം അടിക്കുക അതുപോലെ പുതിയൊരു ഹോട്ടൽ വന്നാല് ആ ഹോട്ടലത്തെ ഭക്ഷണം ഒന്ന് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കയറി വെക്കുക അതൊക്കെ സ്വാഭാവികം അതിന്റെ ആരോഗ്യവശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ലപ്പോ ഈ പറഞ്ഞത് സംഭവം ഇങ്ങനെ അപ്പൊ സ്വർഗം ആ സ്വർഗം നമുക്ക് കിട്ടണം ആർക്കാണ് ഒന്ന് മങ്കാന ഇസ്മതു അംബ്രിഹി ഔല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ സദഖ റസൂലുല്ലാഹി ജീവിതത്തിൽ ഏതേത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരം അവരെ കാണുന്നത് അല്ലാഹുവിലുള്ള തവക്കുലാൻ യജമാനനായ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമാൻ ഞാൻ അനുസരിച്ചാൽ അള്ളാഹു എനിക്ക് കാവൽ നൽകും ഏത് പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കാനോ മനസ്സിൽ തോന്നലുകൾ നൽകും നിങ്ങൾ നോക്ക് വലിയൊരു മഹാനാണ് അബൂ അബ്ദുല്ലാഹിൽ അല്ലാമിബിനുൽ ജൗസി അവിടുത്തെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ുംപ്പെട്ട അബു അബ്ദുല്ലാഹിൽ എന്ന മഹാൻ കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം സംവിധാനമില്ലാത്ത സയന്റിഫിക് ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കപ്പലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പൽ പൊളിയാൻ തുടങ്ങി കപ്പൽ മറിയാൻ തുടങ്ങി പൊളിയാൻ തുടങ്ങി സുബാനല്ലാ രക്ഷയില്ല 
പ്രശ്നമായി അപ്പോ കപ്പലിലെ ആളുകളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞു നീർച്ചയും ഞാൻ അതിന് കേച്ചിലായ സതത്തയും കേച്ചിലായാല് ഞാൻ അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും ഒന്നും നിർച്ചയാക്കണില്ല അവസാനം നീർച്ചയാക്കിയേ പറ്റൂ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കണ്ണാണ് ചെമ്പീറ്റ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ഇതിന് രക്ഷപ്പെട്ട ആനനർച്ചി തിന്നൂല ആനർച്ചി ലാന ഞാൻ ഇതിന് രക്ഷപ്പെട്ടാല് ആനന്റെ അർച്ച തിന്നൂല ഒരാഴ്ച അപ്പൊ ഇയാൾ ഇവര് ചോദിച്ചു എന്ത് നിർച്ചയപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ നിർച്ചയാക്കണം ആനന്റെ അർച്ച തിന്നാക്ക എന്നുള്ളത് വാജിബ നീർച്ചയാക്കണമെങ്കിലും എഴുത്തിരുതാമ മുസ്ലിമി മുക്കല്ലപ്പൻ റഷീദിൻ കുറുബത്തല്ലം തത്തായ ചിഹ്നത്തായ കാര്യമല്ലേ നിർച്ചയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ത് എന്ത് കിട്ടും നിർച്ച എന്ത് നിർച്ച ചെയ്ത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തലപ്പന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിച്ചത് ഈ നീർച്ച നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചോളൂ അല്ലെ ഇനിയിപ്പോ വേറെ നീർച്ചയൊക്കെ ഞാനില്ല ആനന്റെ അർച്ച തിന്നൂല കപ്പല് പൊളിഞ്ഞു കുറെ ആൾക്കാർ വിളവുകളെ പോയി കിട്ടിയ ആൾക്കാർ മരത്തമ്മ കൊത്തി പിടിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി 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 ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് അങ്ങനെ എത്തി പൊഴിഞ്ഞ ഒരു കാട്ടിലെത്തി ഒരു ദ്വീപിൽ ഈ ദ്വീപിൽ ഇവരെ എല്ലാവരും ഇറങ്ങി എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര വിശപ്പാ അതിക്കൂടി വിശപ്പുള്ള സമയത്ത് നീന്തും കൂടി ചെയ്താലേ ഇപ്പൊ ഈ ഒഴിവുണ്ടാകണ സമയത്ത് ഈ പോയം വക്കക്ക് വെച്ച് നാം പോകലുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ വരയിൽ നല്ല കുറുക്കം പാത്രം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നേരെ അവിടെ പോയിട്ട് പോയിനങ്ങാടി നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു അബ്ദുല്ലായ കലാന ചീൻ കൂട്ടരും കൂടി ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി ഭയങ്കര വിശപ്പുള്ള കപ്പുള്ള കപ്പുള്ള അങ്ങനെ വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ആ സമയത്ത് ഒരു ആനന്റെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നു മരിക്കുന്നു കണ്ടാല് ശവം തിന്നാന്നാണല്ലോ മസല ഈ ആനന്റെ കുട്ടീനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു തുമ്പിക്കൈയൊക്കെ വെട്ടി നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ഐക്കൂറ വെട്ടിയ പോലെ ഭയങ്കര അത് വെട്ടിയിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എല്ലാരും കഴിച്ചു അബു അബ്ദുല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിക്കൂല ഞാൻ നിർച്ചയാക്കിയത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളിത് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പന്നിയർച്ച വരെ തിന്ന ചിലപ്പോ വാജിബു ആവും അവരെല്ലാവരും കഴിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാ പിന്നെ ഇതാ തകത്ത തമത്ത ഇതാ തായശ തമശ എന്നാണല്ലോ മിച്ചച്ചോറ് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോ കഞ്ഞിക്കാലം നീട്ടി ഒന്ന് കടക്കേണ്ടി വരും ചില ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ എല്ലാവരും പൊരിഞ്ഞ ഉറപ്പ് ക്ഷീണിച്ച് അങ്ങനെ ഉറങ്ങുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ അബു അബ്ദുല്ല തങ്ങളാണെങ്കിൽ വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പെരിഹാരം അപ്പോഴാണ് തള്ളാൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കുട്ടീനെ അന്വേഷിച്ചു കുട്ടീനെ അന്വേഷിച്ചു കുട്ടീനെ കാണാനല്ല അവിടെ കുട്ടീന്റെ തൂലുള്ള സംഗതിയൊക്കെ ഉണ്ട് ആനക്ക് പിടുത്തം കിട്ടി കടന്നുറങ്ങണം ഓരോരുത്തരെ മണുക്കുക ചവിട്ട സ്മെല്ലടിക്കുക ചവിട്ട ആന ചവിട്ടിയാ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മനുഷ്യൻ ചവിട്ടിയാ തന്നെ ഇപ്പൊ ക്ഷമന്റെ വയത് അങ്ങനെ പറയണം ക്ഷമ ഈമാന്റെ പൂതിയാണ് എന്നാണ് ഒരാൾ കാലം ചവിട്ടി ഏത് അടുത്ത് കട നോക്കി നോക്കി ഇത് ആന ചവിട്ടി ഓരോരുത്തരും കൊലപ്പെടും അവസാന ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ അടുക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു കെലുമത്ത് കോഹിതൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ അടുത്തത് ഞാനാ എന്ന് ഇങ്ങനെ കരുതി ഇങ്ങനെ ആനന്റെ ചവിട്ടം പ്രദേശിച്ചിട്ട് ലാഹിലാഹിലുള്ള കശേരിക്ക് ചെല്ലി ഇങ്ങനെ കിടക്കുക ആന വന്നിട്ട് മണുത്തു നോക്കി അതിന് മണമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അതിൽ തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് മണുത്തു നോക്കി ഒരു മണവും കിട്ടുന്നില്ല വീണ്ടും മറിച്ചു എങ്ങനെയായാലും കിട്ടുന്നില്ല അതിൽ പതുക്കെ ആന ഇങ്ങനെ തോണ്ടി 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 അപ്പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് തുമ്പിക്കൈയോണ്ട് ചുറ്റി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കാലിങ്ങനെ പൊന്തിച്ചൊടുത്തു പുറത്ത് കയറാൻ ആക്ഷൻ കാണിച്ചു കണ്ടോ അള്ളാഹുത്താലാന്റെ സഹായം കിട്ട ഒമ്പത് ദിവസം യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ദൂരം ഒരൊറ്റ രാത്രിയിലെ അല്പസമയം കൊണ്ട് ഈ ആന കൂടി നിൽക്കും ഭക്ഷണം ആളുകളും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ഹിതമ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് നിൽക്കും ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا 
അള്ളാഹുവേ ആരാണോ പരിഗണിച്ചതെങ്കിൽ യജമാനായ റബ്ബ് അവരെ അവഗണിക്കൂല അള്ളാഹു ആരാണ് അവഗണിച്ചതെങ്കിൽ അല്ല അവരെ രണ്ടു ലോകത്തും പരിഗണിക്കൂല അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ പരിഗണന വേണമെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥ വേണം അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാ മറ്റേത് കാലും ഇതൊന്നും വെക്കാന് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ആയിരിക്ക് മറ്റും കാലും വിട്ടോളൂ അപ്പൊ ഒന്നൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരാളുടെ വിസ്മത്തെങ്കിൽ അയാള് രക്ഷ നേടാനുള്ള മാർഗമായി കാണുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു സ്വർഗലോകത്തിൽ അവർക്കുള്ള വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് എന്ന ദിക്കർ വലിയ മഹത്വമുള്ള ദിക്കറാണ് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവോട് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു യാ റബ്ബി റബ്ബേ എന്തും അള്ളഹാനോട് എല്ലാം ചോദിക്കുന്നു ഞാനാണ് വെല്യമ്പുര എന്ന് പറയണ ആ ഫിറാവിന് ഇത്ര ആയസ് നീട്ടി കൊടുക്ക എന്താ കാരണം അപ്പൊ അള്ളാഹു അറിയിച്ചു അത് ഹസന നല്ല സ്വഭാവം പെരുമാറ്റം അപ്പൊ അതാണ് സൽസ്വഭാവം എന്നുള്ളത് അത് ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സൽസ്വഭാവം ആൾക്കാരോട് മാത്രല്ല ചില ആൾക്കാർ ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചിരിച്ചു രാവിലെ കിട്ടിയ ഡ്രസ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ട് അരക്കപ്പെടുത്താതെ ഓളായ്മെടുക്കാണ് അരക്ക ബനെന്താ പണി ഒരു പണിയില്ല ഇപ്പൊ വീടിന് കുറ്റിയടിക്കണമെന്ന് അന്നാമ സൂറത്ത് ഓതൽ നല്ലതാന്ന് കാണാം മൂന്ന് കാര്യത്തിന് അന്നാമ സൂറത്ത് ഓതാം അപ്പൊ അന്നാമ സൂറത്ത് ഓതാൻ പറഞ്ഞാല് ഓളോതിയാ മതിയോ അപ്പൊ ബനെന്താ പണി ഒരു പണിയില്ല ഓൾക്ക് പത്തിരിണ്ടാക്കണം ചാറ് ഉണ്ടാക്കണം സംഭവം ഉണ്ടാക്കണം ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ വിളിച്ചു ഇത് അന്നാമ സൂറത്ത് ഓതിയോ ഇല്ല അല്ല ഇത് അന്നെ ഏൽപ്പിച്ച നേരം വല്ല മരമോന്തിനെ ഏൽപ്പിച്ച നല്ലത് ഇതന്നെ പറയും ബനുവളിയൊന്ന് അപ്പോ നല്ല സ്വഭാവം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ആയുസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവോട് ചോദിച്ചു റബ്ബേ എനിക്ക് ചൊല്ലാൻ ഒരു വിക്രമാണ് എനിക്ക് ചൊല്ലാൻ ഒരു ദിക്രുവാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുത്താല പറഞ്ഞു ലായിലോ അപ്പൊ മുസാ നബി പറഞ്ഞു ഇത് എല്ലാ ആൾക്കാരും പറയണല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയണ ദിക്കറല്ലേ എന്ന് 
പ്രതിഫലമാണ് ഏറ്റവും മുൻതൂക്കമുണ്ടാവുക എന്നായ കലീമുസാനോട് യജമാനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗലോകത്ത് പ്രത്യേകം പരിഗണന ലഭ്യമാവാൻ ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ട അനിവാര്യ കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് രണ്ടാമതായി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും മുസീബത്ത് വന്നാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ തീരുമാനം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇന്നാലില്ല അങ്ങനെ നിക്കറില്ല പിന്നെ ഓരോ സമയത്തും ചെല്ലേണ്ട ദിക്കറുകളും ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് പാർട്ട് അവിടെ ബാക്കി കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് ചൊല്ലാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു അത് മരിച്ചാ കേട്ടാ മാത്രം ചെല്ലേണ്ടതല്ല വലിയ ആശയമുള്ള ദിക്കറാണ് ദുന്യാവ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ ലോകമാണ് ഈ ദുന്യാവ് പരീക്ഷണങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് എത്രയോ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കിഡ്നിയില്ലാത്ത ആളുകൾ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ആളുകൾ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറായ ആളുകൾ കൈകാലുകൾ തളർച്ചയിലായ ആളുകൾ തലക്ക് കീഴ ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ അതുപോലെ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരണപ്പെട്ട ആളുകൾ അള്ളാ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കണം അള്ളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമ്പാദ്യത്തിന് ഓരോ ആളുകൾക്ക് ഓരോ വിഹിതം കണക്കാക്കിയത് പോലെ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിനും അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മുത്തിന് വിവറയുകയാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും കൊടുക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കും സമ്പാദ്യം കൊടുക്കും ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിനാൻഷ്യൽ രംഗത്ത് നമ്പർ വൺ പേഴ്സൺ ആരാ അത് ഇസ്ലാം മതം വിശ്വസിച്ചവനായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനാരാ അതും ഇസ്ലാം വിശ്വസിച്ചവനാകണം എന്നില്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും 
സമ്പാദ്യം കൊടുക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കും സമ്പാദ്യം കൊടുക്കുമെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക മഹാനരായ നബിയുള്ളി അതന്നെല അവിടും ഒരുപാട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സുവരോഗ സ്വർഗത്ത് നിന്ന് ഭൂമി ലോകത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ തന്നെ ഒരു വലിയ പരീക്ഷണമായിരുന്നു ഏറ്റവും അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ രണ്ട് ദമ്പതികള് നാനൂറ് കൊല്ലം പരസ്പരം കാണാതെ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് മനുഷ്യ കുലത്തിലെ ഏക രണ്ട് വ്യക്തി അതെ രണ്ടേ രണ്ട് വ്യക്തികള് ആദന്യബി അലി ഇസ്ലാം ഉള്ളത് ശ്രീലങ്കയിലാണ് അബ്ബാബി ഇറക്കപ്പെട്ടതോ ജത്തയിലാണ് ആദന്യബി തൊള്ളായിരം പ്രാവശ്യം അവിടെ കാലയം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിൽ നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ നടന്നപ്പോ അവിടെ നാനൂറാമത്തെ കൊല്ലത്തിലാണ് മഹതിയായ ഹവ്വാഹിയെ കണ്ടെത്തിയതെങ്കിൽ എത്രയോ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മഹാനരായ ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരീക്ഷണത്തിന് കീഴൊതുങ്ങിയവരാം ഒരുപാട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു മഹാനരായ സയ്യദുന ഖലീലുല്ലാഹിബ്രാഹി നബി അലൈഹി സലാം തോല ായ സയ്യിദ് അബുൽ 